नमस्कार दोस्तों मैं आकाश आपका स्वागत है दिक्सर डी सेंटर यूट्यूब चैनल पर देखो फिर बहुत सारी क्वेरीज आ रहे हैं तो फिर मैं और एक वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि इतने सारे आप लोग की क्वेरीज है जहाँ पे सर जॉब सैलरी जॉब प्रोफाइल क्या होगा सैलरी क्या होगा प्रोफेशन बहुत सारी है तो चलो फिर से मैं जो है एक एकदम शॉर्ट में एकदम आपको कवरअप करा देता हूँ तो सबसे पहले जॉब प्रोफाइल क्या होगा तो गाइज सबसे अच्छा से सब लोग मल्टी स्टाफ एम का मतलब है आपको सब कुछ काम करना होता है जैसे जेरोक्स करना हो पी का काम फाइल इधर से लेके जाना हो या पानी भरना हो या आपको कोई भी क्लरिकल जॉब हो ठीक है गंदा वाला काम नहीं होता है गाइस अभी सभी जो गंदा वाला काम अगर आप देखोगे चपरासी वो सब वाला काम जो है वो सभी आउटसोर्स हो चुका है मैक्सिमम डिपार्टमेंट में तो वो जो है जो एकदम टेम्पोरी बेसिस में जो काम करते हैं वो ही काम करते हैं आपको नहीं करना पड़ेगा आपको बेसिकली जो काम करना पड़ेगा कुछ कुछ डिपार्टमेंट तो में तो क्लरिकल जॉब्स है जैसे मेरे डिपार्टमेंट में मैं बोलूँ तो वहाँ पर आपको एम से क्लरिकल जॉब कराया जाता है जैसे फाइल का नोटिंग कराना फाइल मेंटेन करना ठीक है ये सब काम कराया जाता है उसके बाद नॉर्मल सी जैसे जेरोक्स हो गया ये सब नॉर्मल सा काम है वो आपको करना होता है चपरासी वाला गंदा वाला काम नहीं होता है मैक्सिमम डिपार्टमेंट में अगर पता नहीं देखो कुछ कुछ डिपार्टमेंट में हो सकता है लेकिन मैक्सिमम जो मैं बोलता हूं जितना मुझे नॉलेज है मैक्सिमम डिपार्टमेंट में आपको नॉर्मल सा जैसे जेरोक्स करना हो जाए फाइल मेंटेन हो जाए क्लरिकल वाला जैसे इनकम टैक्स में बताता हूं मेरा एक स्टूडेंट है जो एम है उसको टैक्स असिस्टेंट में बैठा दिया गया वो टैक्स असिस्टेंट का काम करता है तो मैक्सिमम डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स हो गया या मेरा जो डिपार्टमेंट है सी इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट या एक्साइज में या जो भी डिपार्टमेंट आप मान लो जिस जहाँ पे मेरा जानकारी है तो वहाँ पे सभी यही है अगर कुछ ऐसा डिपार्टमेंट हो जाए आपको थोड़ा सा वो करना पड़े तो आपके पास ऑप्शन है आप प्रिपरेशन करो ये तो सिर्फ आपका एक जॉब है आपका फ्यूचर के लिए प्रिपरेशन करो अच्छा सी टारगेट करो सो दैट आप यहाँ से निकल जाओ क्योंकि अल्टीमेट टीम टीम जो एम होना चाहिए आपका जो है ड्रीम जॉब ही होना चाहिए सैलरी बहुत सारे पूछ रहे तो होगा ही सैलरी बहुत बड़ा होता है सैलरी क्या होगा तो समझ लो ग्रॉस सैलरी जो इनिशियल होगा दैट इज ट्वेंटी ये जो भी मेट्रोपोलिटन सिटीज़ है जहाँ पर एच आर ए है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ और नेट काट के टेन परसेंट जो डिडक्शन होती है आपका एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम जहां पे आपका सैलरी से ग्रॉस एंड डीए ग्रॉस एंड डीए जो बनेगा उससे आपका जो है टेन परसेंट डिडक्शन होगा ग्रॉस जो है एटीन थाउजेंड है डीए अभी जो है फाइव परसेंट है तो उसके ऊपर जो आपका डिडक्शन होगा अगर हमें एटीन थाउजेंड अठारह कुछ हो रहा है वो आपका जाएगा आप आपके सैलरी से कटेगा गवर्नमेंट उसी इक्वल अमाउंट देगी देखे आपका एन अकाउंट में जो है वो हर महीना जो है रहता रहेगा वो आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलेगा 60 परसेंट मिलेगा और 40 परसेंट आपका फिर से रह जाएगा वो आपको पेंशन मिलेगा बाद में ठीक है और नेट सैलरी और डिडक्शन अगर ट्वेंटी फोर एट और बाकी जो भी नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है उनसे ये आप मान लो हज़ार डेढ़ हज़ार करके घटा लो ठीक है बस उतना ही आपको ये मिलने वाली है प्रमोशन स्कोप तो बहुत अच्छा देखो कुछ कुछ डिपार्टमेंट में अगर मैं अपना डिपार्टमेंट बोलूँ तो बहुत अच्छा प्रमोशन स्कोप है आप एम के बाद जो है एग्जाम दे सकते हो एस वाला जो हम लोग को भी देना होता है पहले तो आपको नॉर्मल जो एक एग्जाम होगा जिसे आप ऑडिटर बन सकते हो वो ऑडिटर बनने के बाद आप एस एस एग्जाम दे सकते हो एस एस दे के आप हमारे जैसे डबल ओ बन सकते हो डबल ओ से आपका सीनियर प्रमोशन फिर आपका डायरेक्ट डिप्टी डायरेक्टर डायरेक्टर मतलब मेरे वहाँ पे एक केसेस भी है जिसने एम टी एस में ज्वाइन करके एंड ही रिटायर्ड एट द जो है आपका डायरेक्टर लेवल में रिटायर किया जो हम लोग भी जो हम लोग का लास्ट जो है हम लोग डायरेक्टर में रिटायर करेंगे वो भी बंदा एम टी एस था वो भी डायरेक्टर में रिटायर किया तो ये आपका प्रमोशन स्कोप है इवन टैक्स असिस्टेंट में भी हाँ, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो एक्साइज हो इसमें भी आपका प्रमोशन अच्छा है आप अगर एग्जाम देते हो डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर करते हो तो आप अच्छा जगह पे जा सकते हो ठीक है एम से भी आप इनकम टैक्स हो या एक्साइज हो आप अच्छे जगह पे जा सकते हो मतलब आई जो है इनकम टैक्स ऑफिसर हो या कुछ कुछ अगर आपका कैटेगरी है या एज कम है तो आप जो है असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर तक भी जाके डिटर कर सकते हो गाइज ऊपर से वर्क प्रेशर एकदम नहीं है जितना मैं बोलूँ वर्क प्रेशर होता ही नहीं है अगर आप दूसरा कोई एग्जाम के प्रिपरेशन कर सकते हो तो आई डी जॉब है आपके लिए बहुत अच्छा जॉब है आपको बहुत टाइम मिल जाएगा आपको सब उस सोचो आप दिन भर में आपको थोड़ा सा जेरोक्स करना हो दिन में और आपको थोड़ा सा फाइल इधर से उधर देके आना हो तो कितना वर्क प्रेशर है कोई प्रेशर ही नहीं है आप उस टाइम में हम लोग के ऑफिस में जो भी एम जो नए बंदे ज्वाइन किए सभी पढ़ाई कर रहे हैं कोई सीजीएल दे रहा है कोई बैंक की तैयारी कर रहा है तो सभी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका वर्क प्रेशर एकदम नहीं है आप आराम से कोई भी दूसरे जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो ठीक है उसके बाद देखो कौन सा डिपार्टमेंट है तो कौन सा आपके हाथ में कोई डिपार्टमेंट नहीं है आपको अलॉट कर दिया जाएगा जैसे मेरे जो स्टूडेंट को हुआ था एम
हो तो जो भी आप डिपार्टमेंट है देखो सभी डिपार्टमेंट में एम की रिक्वायरमेंट होती है सभी डिपार्टमेंट में एम की पोस्ट है तो बहुत सारे डिपार्टमेंट है डिफेंस में है जो बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो आपका आप एक आइडिया कर सकते हो सी एच एस एल में आप देखो बहुत सारे डिपार्टमेंट तो सभी डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट ऑब्वियसली इसमें भी है एम ठीक है तो सी का पूरा लिस्ट है देखो डिपार्टमेंट का कहाँ कहाँ डिपार्टमेंट में है तो सभी डिपार्टमेंट ऑलमोस्ट सी एच एस सभी डिपार्टमेंट को मार्च कर लो एस एस सी जहाँ जहाँ उसका जो एडिक्शन जाता है तो सभी डिपार्टमेंट में इसमें है रैंक वाइज डिपार्टमेंट मिलेगा हाँ रैंक वाइज डिपार्टमेंट मतलब आपका जो अच्छे रैंक वाले हैं उनको प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट में क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट चाहेगी जो उसको अच्छा डिपार्टमेंट मिले ठीक है जैसे इनकम टैक्स अगर आपका रैंक अच्छा हो तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिल सकता है हमारे डिपार्टमेंट इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट मिल सकता है कस्टम्स मिल सकता है एक्साइज मिल सकता है तो बहुत सारे जो अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज मिल सकता है अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं वो जो रैंक अच्छे हैं उनको मिलेगा ठीक है देखो वेटिंग लिस्ट बहुत सारे पूछ सर अगर सौ बच्चे ना ज्वाइन करते हैं हज़ार बच्चा ज्वाइन नहीं करते देखो अभी तक जो है वेटिंग लिस्ट की कोई बात नहीं है पैनल नहीं है एस की तरफ से लेकिन ये होना चाहिए मैं भी इसको सपोर्ट करता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ज्वाइन नहीं करते हैं वो पोस्ट वैकेंट हो जाता है लेकिन उसके लिए तो किसी का एक बच्चे का भी अगर भला हो जाए तो देखो मेरा एक सजेशन है आप लोग ये क्या कर सकते हो सभी जो है एस को ट्वीट कर सकते हो एस को लेटर लिख सकते हो ठीक है आप पी को लिख सकते हो सो दैट तो देखो आप इसका जो है आप कर सकते हो आप अपील कर सकते हो सो दैट एस जो है अपना पैनल बनाए जैसे रेलवे में एग्जाम में होता है आपका वेटिंग लिस्ट रहता है अगर कोई ज्वाइन नहीं करता उस पैनल से जो है फिल लिया जाता है तो आप एक अपील कर सकते हो सभी जो है मिलके पीएमओ ऑफिस में डीओपीटी में एसएससी में सभी में कर सकते हो एक ट्राई करने में क्या आता है सभी जो है मेरा रिक्वेस्ट है सभी जो है ये ज़रूर कर लेना और नेक्स्ट आता जो है बॉन्ड की तो गाइस कोई बॉन्ड नहीं है आप हमेशा जैसे बैंकिंग में बहुत सारे बच्चे जो होते सर बैंक में तो बॉन्ड की बात है यहाँ पर कोई चीज़ बॉन्ड होती नहीं है आप आराम से ज्वाइन करो एक महीना करके भी डिज़ाइन कर सकते हो एक साल करके भी डिज़ाइन कर सकते हो क्योंकि ये प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है तो कोई बॉन्ड की है नहीं तो गाइस एटलीस्ट अभी लगा मुझे मैं आपको सभी क्वेरीज जो है सॉल्व कर दिया हो तो चलो अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर कर देना थैंक यू फॉर गाइस फिर से एक बार मेरे दिल से हार्दिक आपका जो है कॉन्ग्रेचुलेशन है और और एक चीज़ है मैं एक व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम दोनों का चैनल का जो मैंने ग्रुप बनाया है उसका लिंक मैं दे दे रहा हूँ तो जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है आप अपना जो भी क्वेरीज है आप मुझे व्हाट्सएप में या टेलीग्राम दोनों में कर सकते हो सो दैट हम लोग वहाँ पे आपको जो है इसे जो आगे का जो भी फॉर्मेलिटीज हो कुछ भी डाउट हो आप मुझे वो व्हाट्सएप एंड जो है टेलीग्राम में कर सकते हो ठीक है तो टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप का दोनों ग्रुप का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है मैं दे दे रहा हूँ ज्वाइन कर लेना गाइज तो चलो बाबा थैंक यू फॉर फिर वॉचिंग फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ तिल दिन गुड बाई